അങ്ങനെ നമ്മുടെ തുങ്കനാഥ് ട്രക്ക് ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശിവക്ഷേത്രം ഒരു പഞ്ച് കേദാർ സീരീസ് കവർ ചെയ്യണമെന്ന ആലോചനയിൽ കുറച്ചു കാലമായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയതിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാമെന്ന് വെച്ചു ഒരു മൂന്ന് നാല് പേരടങ്ങുന്ന മലയാളി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ പോകാനായിരുന്നു ഈ ട്രിപ്പ് ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തത് അവസാനം അവർ പിന്മാറിയതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഒറ്റയ്ക്കിറങ്ങി അല്ലെങ്കിലും ട്രാവൽ ലഹരി തലക്ക് പിടിച്ചാൽ പിന്നെ പുറകോട്ട് പോകാൻ തോന്നില്ല നമസ്കാരം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചോട്ടയാണുള്ളത് അതായത് മിനി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്നൊരു പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ചോട്ടയിലാണ് ഇന്നലെ വന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നലെ സ്റ്റേ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഒരു കോട്ടേജാണത് ഇവിടെയാണ് ഒരുപാട് ഹോം സ്റ്റേ പരിപാടികൾ പിന്നെ ഇതുപോലെ ടെൻറ്റിങ് ക്യാമ്പിങ് പരിപാടികളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് മെയിനായിട്ട് റൂമും പരിപാടികളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ പുറകിലെ വ്യൂ കണ്ട മൊത്തം മഞ്ഞാണ് നല്ല ക്ലിയർ വ്യൂ ആണ് കുറച്ച് ഇവിടെ സൂം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാലും മരണ തണുപ്പായിരുന്നു എന്നല്ല അയ്യോ ഒച്ചരും മാറി തൊണ്ടവേന പരിപാടി ഇവിടെയൊക്കെ ചെറുങ്ങനെ മഞ്ഞ് വീണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആണെന്നാ തോന്നുന്നത് അവിടെയൊക്കെ പൊടി പൊടി പോലെയുണ്ട് ഇത് വെള്ളപ്പൊടിയുണ്ട മഞ്ഞ് വീണ് തുടങ്ങി വിൻ്റർ സീസണിൽ അതാണ് ലൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് തുടങ്ങുന്ന അത്ര ഇവിടെ ജനുവരിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മൊത്തം ഈ ഏരിയ മൊത്തം മഞ്ഞായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടത് ഇപ്പം പിന്നെ വിൻ്ററിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ എന്തോ ഒരു മന്ദിരമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ മൊത്തം ക്യാമ്പിങ് പരിപാടികളാണ് ഇവിടെ ഓക്കെ വിൻ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ കുറവാണ് ആ വ്യൂ കണ്ട മുകളിൻ്റെ സൂപ്പർ സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആണെന്ന് അപ്പോൾ വിൻ്റർ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ റഷ്യല്ല അതുകൊണ്ട് ക്യാമ്പിങ്ങിൻ്റെ സംഭവമൊക്കെ റൂമ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് മാത്രമേ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ നിന്നാൽ ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാങ് ടെമ്പോയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു ഗ്യാങ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റൂമിലാണ് നിന്നത് ഇത് ദ മെഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമാണ് ചോട്ട മെയിൻ ഏരിയ ആണിത് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മളെ തുങ്കനാഥ് ട്രക്കിങ്ങിന് പോകുന്ന അതിൻ്റെ കുറച്ച് അടുത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് വണ്ടി ഇവിടെയാണ് വെച്ചത് റൂമ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സാധാരണ ആവറേജ് റൂമാണ് ഇങ്ങനെ വലിയൊരു സംഭവം ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ ഇതന്നെ തണുപ്പ് വല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പാണ് ഇത് ഒരു ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യം തന്നെ പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതേപോലുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം തുങ്കനാഥ് ട്രക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോകാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഓക്കെ ാണ് തുങ്കനാഥ് ട്രക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രി പോയിന്റ് ഒരുപാട് കടകളും പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് വണ്ടി ടാക്സി ഹോട്ടൽ എല്ലാ പരിപാടികളും കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ നിന്നാണ് തുങ്കനാഥ് ട്രക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പോയിന്റ് ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം ടിക്കറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കേദാർനാഥ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ഒക്കെ രക്ഷയില്ലാത്ത ഏരിയ ആണ് മല കണ്ട ഇവിടെ ഇത് ടിക്കറ്റ് മുറിക്കുന്നുണ്ട് അടിപൊടി വ്യൂ കേട്ടോ അത് മരണക്കേറ്റാട്ടോ എൻ്റെ ആകുമ്പോൾ കോതപ്പള്ളി പ്രാത ഇങ്ങനെ കല്ലിട്ട വഴിയാണ് അത് ഞാൻ പറയാത്ത കൊതക്കുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും നടക്കുന്നില്ല ഞാനൊരു ഗേഡിനെ കൂട്ടിനി പിന്നെ ഈ ബാഗ് കൊടുത്ത് അതി
ക്യാമറയും സാധനങ്ങളും പിന്നെ മറ്റ് സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ പാനീ ബോട്ടലി അത് ഭക്ഷണം തിന്നാലേ കുറച്ച് സാധനം വാങ്ങി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊണ്ട് നിറയാനല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഗൈഡായിട്ട് ഒരുത്തന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നല്ല വ്യൂ കണ്ട എന്നാൽ മല നോക്കി എൻ്റെ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം കാണിച്ചു തരാട്ടോ എല്ലാം കൊന്ന് കയറട്ടെ നാല് കിലോമീറ്റർ ആട്ടോ ടോട്ടല് ട്രക്ക് ചെയ്യണ്ട് ഭയങ്കര സ്റ്റീപ്പായിട്ടില്ല കയറ്റാണ് നമ്മൾ കയറി കുറച്ച് മുകളിൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ കയറിയിട്ടോ അവിടെ കാണുന്ന അവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത സ്ഥലം അവിടെ ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പകുതി എത്തി കറക്റ്റ് പകുതിയിലാണല്ലേ ഏർക്കാൻ തുടങ്ങി നല്ല ക്ഷീണം മുകളിലെത്തിയില്ലേ ഹോസ്റ്റലിലും കുറവ അല്ലാത്ത കൊതപ്പ് കറക്റ്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉണ്ട് കണ്ടോ അവിടുത്തെ വ്യൂ കണ്ടോ മൊത്തം മഞ്ഞാണ് നമ്മൾ കൂടെ വന്ന പയ്യ ചങ്ങായി ബാഗെല്ലാം എടുത്തോണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ ആ ബാഗ് എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെ കാരണം ഇത്ര നിട്ടാൻ പോകുന്നു ഭയങ്കര തന്നെ സമ്മതിക്കണം വലിയ വലിയ ഹൈറ്റ്സിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാർ തണുപ്പും ക്ഷീണവും ഓസിനില്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നവും കൊന്നും എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ പ്രശ്നമാണ് ഓക്കെ വന്നാൽ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ടെ കുതിര വണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് കുതിര കുതിര വണ്ടി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് എന്ത് സാധനം കൊണ്ട് പോകാൻ കേട്ടോ മുകളിലേക്കുള്ള പൂടി മണൽ കൺസെപ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നും കാര്യം അതാ മഞ്ഞ് കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വഴിയിലൊക്കെ മഞ്ഞ് ഉള്ളതുണ്ട് സമയം ഇപ്പോൾ പതിനൊന്നരയായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് കുറേ കയറാണ്ട് എനിക്ക് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഷോർട്ട്കട്ട് അടിക്കും പക്ഷേ ഷോർട്ട്കട്ട് അടിക്കുമ്പം കുത്തനായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണം പിടിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് കുറക്കാം പക്ഷേ വല്ലാത്ത ക്ഷീണം വരും അതാണ് പ്രശ്നം എന്തായാലും ഇത്തവണ ഷോർട്ട്കട്ടിലേ കൂടിയാണ് ഐസിൽ ചവിട്ടിയൊക്കെ നല്ലോണം സ്ലിപ്പാവും ശ്രദ്ധിച്ച് നടക്കണം ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഉണ്ട് ആൾക്കാർ അതുവഴി ഷോർട്ട്കട്ട് അടിച്ച് കയറി വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവഴി തന്നെ വന്നത് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ കയറി വരുന്നുണ്ട് പടിയിലും കുത്തി നല്ല വ്യൂ നല്ല വ്യൂ അല്ലേ കുഴപ്പമാണ് മാഷെ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്നാലും മുകളിലെത്തിയിട്ട് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലല്ല സുഖം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ കയറുക അപ്പോൾ അവിടെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് റിസ്ക്കും സഹിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ സുഖം എന്ന് വേറെ തന്നെ നമ്മളേകദേശം എത്തി അവിടെ ആ വൈറ്റ് കാണുന്ന അതാണ് മന്ദിർ പിന്നെ മുകളിൽ കാണുന്ന പീക്കാണ് ചന്ദ്രശില നോക്കട്ടെ ടയേർഡ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോകും പിന്നെ അവിടെ ഒരു ബിൽഡിങ് കാണുന്നില്ലേ ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടാവില്ല സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കുക അതാണ് ആൽപൈൻ റിസർച്ച് സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വലിയ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷനാണ് ഇംഗ്ലാന്ത് ഉള്ളതാണ് അതായത് ഈ ഹിമാലയൻ പ്ലാൻസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ബുറാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു വെറൈറ്റി ഫ്ലവറൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഇത് തന്നെയാണോ സംശയം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ മെഡിസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരുപാട് പ്ലാൻസും ഫ്ലവേഴ്സും ഒക്കെ ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു സെൻറ്ററാണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററാണ് ആ കാണുന്നത് അടുത്ത് എത്തി എത്തി വരുന്നുണ്ട് രക്ഷയില്ലാത്ത കാര്യം കേട്ടാ എന്താ ശരിയാ കയറല്ല അവിടെ എത്തേണ്ട ഇതിൻ്റെ മോളെ ഏകദേശം മുക്കാൽ ഭാഗം കവർ ചെയ്തു വിൻ്ററിൻ്റെ പീക്കിലൊക്കെ മൊത്തം ഐസ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത് പോയെ ഇവിടെ മൊത്തം ഐസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അവിടെ എവിടെയാന്ന് കേദാർനാഥ് വരുന്നത് ഏതോ ഒരു പീക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട് കട്ട എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല ഇല്ല നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് വരിക കേതാർനാഥ് 
അത് ഇതിനാകെ കൂടുതൽ ട്രക്ക് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മൂന്നിരട്ടിയോളം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ഇത് തന്നെയാണ് തുങ്കനാഥൻ ഹൈറ്റ് വൈസ് ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ളത് കേദാർനാഥ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവാണ് പക്ഷെ ഹൈറ്റ് അധികമാണ് ഭയങ്കര സ്റ്റീപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ കയറ്റം റെസ്റ്റിയുള്ളൊരു സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ വലിയ കൊക്കയാട്ടാ പുകമഞ്ഞ് കയറി വരുന്നുണ്ട് അപാര വ്യൂ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് സ്ഥലം അതിൻ്റെ മുകളിലെ ആൾക്കാർ കയറി കുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ത്രീ സിക്സ്റ്റി വ്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ പലതരം പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും കൊണ്ട് എപ്പോഴും വീർപ്പ് മുട്ടുന്നവരാണെങ്കിലും ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നവരൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് കുതിരയാണ് ഇവിടുത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മുഴുവൻ ഒരു കുതിരേനെ കൊണ്ടാണ് നടന്നത് നല്ല പരിപാടി താഴെയും വരുന്നുണ്ട് വേറെ ഗ്യാങ് ഭയങ്കര സ്റ്റാമിന ആയിരുന്നു നമ്മളെ പോലെയല്ല നല്ല രാവിലെ തന്നെ റമ്മം കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അയച്ചു വിട്ടാൽ ഇങ്ങ് പാഞ്ഞ് കയറിക്കോളും അമ്പലം വിസിബിളായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അവിടെയാണ് അമ്പലം വരുന്നത് ഇനി റഫ്ലി ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ അത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ക്ഷണം പിടിച്ച് എവിടെ നല്ല വ്യൂ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒക്കെ മഞ്ഞ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ടൈറ്റായിട്ട് നമ്മൾ അവസാനം തുങ്കനാഥ് അമ്പലത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് നല്ല തിരക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ആളൊഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പോകും ഇവിടെ ചന്ദ്രശില പീക്കിലേക്ക് ഒരു കിലോമീറ്റർ ആണ് അത് ഇതുവഴിയാണ് പോകേണ്ടത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ അതുവഴി കയറി കിടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പം ക്ലോസ് ആണ് ഇവിടെ ഗേറ്റ് ഇപ്പം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഇതാണ് ടെമ്പിള് കണ്ടോളൂ വിൻ്ററിൻ്റെ സീസണിൽ ഏകദേശം സിക്സ് മന്ത്സ് ക്ലോസ് ആയിരിക്കും ആറ് മാസത്തോളം ക്ലോസ് ആണ് ആണ് ടെമ്പിള് ഏകദേശം ആയിരം വർഷത്തോളം പഴക്കുള്ള ടെമ്പിളാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ശിവ ടെമ്പിളാണ് ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള വേൾഡിൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ശിവ ടെമ്പിൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രസക്തി കൂടി ഉണ്ട് ഈ ഒരു ടെമ്പിളിന് തുങ്കനാഥ് ഓക്കെ അത് നവംബർ മുതൽ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ വരെ ക്ലോസ് ആയിരിക്കും സ്നോഫോളൊക്കെ ഉണ്ടോന്ന് ഇത് ഇവിടെ ഒക്കെ കാണാം സ്നോ വണ്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏപ്രിൽ മുതൽ നവംബർ വരെ പിന്നെ വീണ്ടും തുറക്കും അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ പൂജയൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് തുങ്കനാഥ് ഇവിടെ നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട്
നമ്മൾ സെപ്പറസ് സൈഡിലേക്ക് പോയിരുന്നു ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം നമ്മൾ കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റും സ്നാക്സും ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് വന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഒന്നുമില്ല സമ്മർ സീസണിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ വിൻ്ററിൽ ഹോട്ടലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വരുമോ ഈ റൂട്ടിലാണ് പോകേണ്ടത് ഭയങ്കര സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടെ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ല റൂട്ടൊന്നുമല്ല ഇങ്ങ് കയറിപ്പോയല്ലേതാ അതിൻ്റെ ടോപ്പിലാണ് ചന്ദ്രശില വരുന്നത് നമ്മളേതായാലും അങ്ങോട്ട് പോകണില്ല ടയർഡായി ഇവിടുന്ന് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കണം എനിക്ക് ഈ കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങൾ കഴിക്കണം ഓക്കെ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലമാണ് പഞ്ച് കേദാർ കേദാർനാഥ് തുങ്കനാഥ് രുദ്രനാഥ് മധ്യമഹേശ്വർ കൽപ്പേശ്വർ എന്നീ അഞ്ച് ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് പഞ്ച് കേദാർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പാണ്ഡവരുമായി വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ഈ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ കൗരവരെ കൊന്നെടുക്കിയ പാണ്ഡവർക്ക് ഗോത്രഹത്യ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണഹത്യയുടെ പാപക്കറ വീണിട്ടുണ്ടെന്നും പരമശിവനാട്ടെ അതിലുള്ള അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതറിഞ്ഞ പാണ്ഡവർ ശിവന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി ശിവനെയും തേടി പോവുകയാണ് പാണ്ഡവർ തന്നെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ ശിവൻ ഇഷ്ടസ്ഥലമായ വാരാണസിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെയുള്ള കാശി വിശ്വനാഥ് ക്ഷേത്രം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് പാണ്ഡവർ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ശിവൻ നന്ദിരൂപം പൂണ്ട് ഗഡ്വാൾ ഹിമാലയ റീജിയനിലേക്ക് പോയെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ അവസാനം ഗുപ്തകാശിയിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന നന്ദിയെ ഭീമൻ തിരിച്ചറിയുകയും നന്ദിയെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ നന്ദി ഭൂമിയുടെ അടിയിലേക്ക് മറയുകയാണ് ഉണ്ടായത് പിന്നീട് കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം നന്ദിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളും പല സ്ഥലങ്ങളിലായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഹമ്പു ഭാഗങ്ങൾ കേദാർനാഥിലും കൈകൾ തുങ്കനാഥിലും മുഖം രുദ്രനാഥിലും നാഭി മധ്യമഹേശ്വരിലും മുടി കൽപ്പേശ്വരിലും കാണപ്പെട്ടു വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിനാൽ ശിവന്റെ ദേഷ്യം മാറിക്കാണുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പാണ്ഡവർ ശിവനെ പൂജിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിലും ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് പഞ്ച് കേദാർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതാണ് പീക്ക് ചന്ദ്രശില ടോപ്പ് പോയിൽ കാണുന്ന ആ സംഭവം അവിടെ കാണുന്നത് വഴി ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാ നമ്മൾ പോകുന്നില്ല കേട്ടാ തിരിച്ച് താഴേക്ക് ഇറങ്ങും ഇട്ടായിട്ട് കഴിച്ച കൊണ്ട് നമ്മൾ താഴേക്ക് വന്നിരുന്നു ചന്ദ്രശില ട്രക്കിന് പോകുന്ന റൂട്ടായത് കണ്ട ഇതിങ്ങനെ പോയി അവിടുന്ന് വെണ്ടായി അങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പീക്കിലെത്തണം ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാ പക്ഷെ എന്നിട്ട് ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടാ അതാണ് സ്പിരിറ്റ് ഇവിടെ ഇരുന്ന ആൾക്കാർ ഫോട്ടോ എടുപ്പിക്കാൻ ഇതാ സൈഡിൽ ആ ഒന്ന് രണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന അവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല താഴേക്ക് നോക്കണ്ട പറഞ്ഞാൽ വീട്ടുകാരാണ് പ്രശ്നം അവർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആ യാത്ര ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടുന്നില്ല മൗണ്ടിൻ്റെ ഗ്ലേഷ്യർ വ്യൂ നോക്കി ആണ് അവിടെ പൈസ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനർജിക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ കണ്ട അവർ മൗണ്ടൻ ഗ്ലേഷ്യറൊക്കെ ഇതാ മഞ്ഞിപ്പം കോട അടിച്ച് കയറിയിട്ട് മൊത്തം വിസിബിലിറ്റി മൊത്തം പോയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അത് വെയിലും കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി നമ്മളിപ്പം താഴേക്ക് ഇറങ്ങും ടൈം ലാപ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഓപ്പർ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങും ഇനി കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മഞ്ഞായിരിക്കും പിന്നെ ഒന്നും വിസിബിലിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തുങ്കനാഥ് യാത്ര ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ അടുത്തൊരു വിളവിൽ കാണാം ഇവരെല്ലാവർക്കും കേട്ടോ